हेलो एवरीवन वेलकम टू द डू के क्लासेस एंड दिस इज़ आ ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है एग्जामिनर्स मोस्ट फेवरेट एरियम एंड फ्रेजेस यानी आज से जो हमारा नया शो शुरू होने वाला है वो पूरी तरीके से बेस्ड होगा एरियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर जो कि एग्जाम्स के अंदर जो एग्जामिनर होता है उसके मोस्ट फेवरेट यानी वो चाहता है कि ये एरियम्स एंड फ्रेजेस तो मैं एग्जाम में दूँ या फिर वो बहुत बार एग्जाम्स में दे चुका होगा ऐसे एरियम्स एंड फ्रेजेस को हम लोग इस एपिसोड में इन वीडियोस में कवर अप करेंगे उसी के साथ साथ एक एग्जाम क्रैक करने का बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड होता है दैट इज कि अगर आप जब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना शुरू कर दें या सोचना शुरू कर दें कि हाँ क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है क्या इम्पोर्टेंट वो दे सकता है एग्जाम के अंदर तो आपका एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सो so, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है और उसी के साथ साथ हम इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम स्पेशली द बैंक एग्जामिनेशन एज वेल एज एस एस एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम ऑरिएटेड कोर्स है ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट गेटिंग लेट सो शुरू करते हैं फर्स्ट एडियम एंड फ्रेजेस से फर्स्ट वर्ड इज अ बी हाइव बी हाइव का मीनिंग क्या होता है वन मोर एक और सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि जब भी आप किसी एडियम फ्रेजेस या मान लीजिए और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को याद कर रहे हैं तो उसकी हिंदी याद रखने से बेहतर होगा कि आप उसे इंग्लिश में समझने की कोशिश करें और इंग्लिश में ही उसे याद करने की कोशिश करें एक ही शब्द को आप दो बार समझने की कोशिश करते हैं उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया टू डू दिस मतलब मेरे कहने का मीनिंग यह है कि आप जब उसको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश में ही उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें क्योंकि जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो आपको वहाँ पे हिंदी लिखी हुई नहीं दिखाई देती आपको वहाँ क्वेश्चन भी इंग्लिश में ही दिखाई देगा और आपको उसका आंसर भी इंग्लिश में ही करना होगा हाँ आप समझने के लिए हिंदी को कंसिडर कर सकते हैं इसी वजह से मैंने यहाँ पर भी इसे लिखा है बट याद रखने के परस्पेक्टिव से जितना हो सके आप उसे इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें याद रखें रेफरेंस के लिए हिंदी का इस्तेमाल करें ठीक है तो शुरू करते हैं अ बी हाई बी हाई का मीनिंग होता है अ बिजी प्लेस इट मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस हो या फिर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हो तो उसे बोला जाता है बी हाई ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज अ बिग ड्रॉ अ बिग ड्रॉ का मीनिंग क्या होता है ह्यूज अट्रैक्शन इट मीन्स अगर कोई चीज़ ट्रेंड में है तो उसके लिए मतलब लोगों का जो अट्रैक्शन होता है वो उसे ह्यूज अट्रैक्शन मिलने लगता है एक पर्टिकुलर चीज को अगर कोई ट्रेंड में है मान लीजिए जैसे पद्मावत मूवी आई थी तो इट वॉज एन ह्यूज अट्रैक्शन फॉर एवरीवन मतलब सबके लिए वो इतना ह्यूज अट्रैक्शन का पॉइंट था कि सभी को वही देखनी थी ठीक है तो बिग ड्रॉ बोल सकते हैं उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे अ बिग ड्रॉ अ बिग ड्रॉ का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज हैविंग ह्यूज अट्रैक्शन जिसके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो बहुत बड़ा आकर्षण का कारण बना हुआ हो कोई भी चीज हो सकती है वो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अब बिग ड्रॉ ठीक है नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अ बैड हेयर डे अ बैड हेयर डे का मीनिंग क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज को कर रहे जाए और वो गड़बड़ हो जाए मान लीजिए कि दिन अच्छा ना जाए नॉर्मली तो उसके लिए भी बैड हेयर डे यूज कर सकते हैं और हिंदी में इसका मीनिंग हो जाता है मनहूस दिन मनहूस दिन या बेकार दिन ठीक है अ बैड हेयर डे मीन्स बेकार दिन अ डे ऑन विच एवरी थिंग सीन्स टू गो रॉन्ग मतलब ऐसा दिन जिस दिन लग रहा हो कि आज तो सारे ही काम नहीं बनेंगे या नहीं बन रहे हैं ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज अ बर्ड्स आई व्यू अ बर्ड्स आई व्यू क्या होता है मान लीजिए अगर आप एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं और विंडो सीट से अगर आप नीचे देखते हैं तो आप क्या देख पाते हैं ऊपर से सारा नज़ारा देख पाते हैं ठीक है तो अगर पक्षी भी उड़ता होगा तो उसे भी तो सारी चीज़ें दिखाई देती होंगी और इसका एक जनरल मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो दूर की सोच रखता है चीज़ों को बहुत वाइड एंगल से देखने की कोशिश करता है तो उसके लिए भी अ बर्ड्स आई व्यू यानी चौकन्ना रहने वाला या फिर किसी भी तरीके से जो दिखाता हो कि उसका जो पर्सपेक्टिव है वो औरों से बड़ा है सोचने का तरीका है वो औरों से बड़ा है तो क्या बताएगा अ बर्ड्स आई व्यू रखता है वो अ जनरल व्यू फ्रॉम अबाउ कुछ चीज़ों को ऊपर से देखना या फिर विहंगम दृश ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज अ ब्लू आइड बॉय अ ब्लू आइड बॉय का मीनिंग क्या होता है जो सभी का फेवरेट हो मान लीजिए सलमान खान जो है वो सभी के फेवरेट हैं क्योंकि ही इज जस्ट अ ब्लू आइड बॉय क्योंकि वो सभी के फेवरेट हैं बहुत अच्छा काम करते हैं अपने जो एरिया है उनका काम करने का यानी इंडस्ट्री जो है उनकी 
तो ब्लू आइड बॉय ऐसे बोला जाता है जो सभी का फेवरेट हो वन हु इज फेवरेट ऑफ एवरी वन ईजिली मतलब ईजिली उनका कोई ना कोई फैन मिल ही जाता है तो उसे बोला जाएगा ब्लू आइड बॉय ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज अ बोन ऑफ कंटेंशन कंटेंशन बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग क्या होता है यानी झगड़े की जड़ को कॉज ऑफ क्वेरल या कॉज ऑफ डिस्पुट ठीक है मान लीजिए कोई झगड़ा हो गया दो लोगों में और जो झगड़े की जड़ होगा उसको क्या बोलोगे आप अ बोन ऑफ कंटेंशन जब भी कोई झगड़ा होता है तो उसकी जगह क्या बोलोगे भाई इसकी झगड़े की जड़ ये है तो आप एक शब्द इस्तेमाल मत करना आपसे आप क्या करोगे आप अ बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े के लिए झगड़े की जड़ को शो करने के लिए बोन ऑफ कंटेंशन ठीक है ये सभी फ्रेजल वर्ब जो मैं इसमें लेकर आई हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है एस एस एग्जामिनेशन और बैंक एग्जामिनेशन के लिए ठीक है सो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड इज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग क्या होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट जब कोई चीज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से हो जाए और अनप्लीजेंट हो वो काफी तो उसे बोलते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू ठीक है अ कंप्लीट सरप्राइज अ सडन कैमिटी एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर मतलब जो भी जो अगस्त में घटनाएं होती है जैसे अभी थोड़े दिनों पहले कोई प्लेन क्रैश हुआ था या फिर जब कोरोना की नई नई स्टार्टिंग आई थी तो समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट उसको बोला जाता है अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू ठीक है समझाने के लिए मैंने ये चीजें बताई हैं कि अनप्लीजेंट क्या हो सकता है अनएक्सपेक्टेड किसे बोल सकते हैं ठीक है अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग होता है जब कोई चीज सडनली आ जाए आकस्मिक घटना जिसे बोला सके हम उसे बोला जाता है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज अ केक वॉक अ केक वॉक का मीनिंग क्या होता है समथिंग वेरी इजी एंड इजी टू अचीव और इजी अचीवमेंट ठीक है उसको बोलेंगे केक वॉक केक खाना कितना आसान काम है ना उसी तरीके से अगर कोई काम आसानी से हो जाता है तो आप बोलते ना बस नहीं तो मेरा बाएं हाथ का खेल था तो उसकी जगह आज से शुरू कीजिए इडियमन फ्रेजेस का इस्तेमाल करना दैट इज अ केक वॉक ठीक है अ क्लोज शेव नेक्स्ट वर्ड इज अ क्लोज शेव अ क्लोज शेव का मीनिंग क्या होता है नेरो एस्केप फ्रॉम डेंजर मतलब मान लीजिए जब आप बाल बाल किसी सिचुएशन से बचे हो मान लीजिए आपके टेस्ट में मार्क्स का मारे हैं पेरेंट्स को पता चल जाता है एंड दे स्टार्टेड टू स्कोल यू तो आप क्या करते हो कैसे ना कैसे वहां से बचने की कोशिश करते हो मान लीजिए कि आज आपको डांट पड़ने वाली थी और आप कहीं पे बाहर चले गए तो आपके लिए बाल बाल बचने वाली सिचुएशन हुई और नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर बहुत बाल बाल तरीके से आप बच गए तो उसे बोला जाएगा अ क्लोज शेव ठीक है आई होप आपको अ केक वॉक और क्लोज शेव का मीनिंग जरूर समझ में आएगा ये दोनों ही फ्रेजेस जो हैं इडियम्स जो हैं बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुके हैं ठीक है सो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का मीनिंग क्या होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दैट इंफ्लुएंस समिहेवियर यानी किसी को मनाने के लिए चाहे आप उसकी पिटाई कर दें पनिशमेंट दे दें या फिर उसे गिफ्ट्स दे दें रिवॉर्ड्स दे दें बट कैसे भी करके उसको मनाना उसे बोला जाता है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच किसी भी तरीके से काम को पूरा करना उसे कहा जाता है इसे बोला जाता है ना साम दाम धंड बेंड लगाओ और उस काम को पूरा करो तो वो वही चीज है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच जब भी साम दाम दंड बेंड की बात आएगी आप क्या यूज करोगे अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यूज करोगे उसकी जगह ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज अ क्लोज फीसटेड पर्सन यानी जब बहुत ही कंजूस जो होता है ना उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये कि जब भी किसी की मुट्ठी खुलती नहीं होती फीस क्या होती है मुट्ठी जिसकी मुट्ठी खुलती नहीं है कुछ खर्चा करने के लिए उसे बोला जाता है क्लोज फीस यानी बंद मुट्ठी का इंसान या फिर कंजूस या फिर माइजर अ क्लोज फीसटेड पर्सन इज हु इज वेरी माइजर कौन हो सकता है जो माइजर ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है यानी ओल्ड ब्लॉक पहले के किसी ब्लॉक की याद दिला रही है चिप ठीक है चिप है ब्लॉक का छोटा वर्जन तो रिमाइंड देम ऑफ वंस फादर जब भी कोई नेक्स्ट जनरेशन होती है वो अपने फादर की याद दिलाए तो उसे बोला जाता है चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक या फिर समिलर इन द कैरेक्टर टू वंस फादर यानी अपनी ही पिता की जैसा लगना या फिर अपनी ही पिता की जैसा टू कॉपी या जेरेक्स कॉपी हो जाना उसे कहा, कहा जाता है अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक यानी जैसा बाप वैसा बेटा ठीक है मतलब एकदम सिमिलर एज इट इज तो उसे बोला जाएगा अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक नेक्स्ट वर्ड इज 
अ कोल्ड फिश अ कोल्ड फिश कौन होती है मान लीजिए कि कोल्ड फिश का मीनिंग हो गया कि अकेली थकेली जो रहने वाली होती है मतलब अलग से ही सम वन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स ठीक है कि मतलब जो अगर आपको तारे जमी पर मूवी याद हो तो उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते ठीक है तो वही वही वाली कंडीशन है उस बच्चे के लिए हम ये एरिया में फ्रेज यूज कर सकते हैं कि ये वो जो बच्चा था वो एक कोल्ड फिश था इट मीन्स नो उसके पास कोई भी दोस्त नहीं थे उसका कोई भी दोस्त नहीं था और उसी के साथ साथ वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहा था ठीक है यानी कोल्ड फिश वो होता है जो अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाता शेयर नहीं कर पाता ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज अ कुको इन द नेस्ट कुको इन द नेस्ट कुको एक पक्षी होता है वैसे तो बट वो किसी के भी मतलब उसके लिए फेमस होता है कि वो किसी के भी घर में आ, किसी भी पक्षी के घर में या घोसले में आ, बिना उन्हें बताया मतलब अजीब तरीके से वो घुस जाता है उनके घरों में उसे बोला जाता है कुको इन द नेस्ट इसके लिए ही ये जो फ्रेज है वो यूज किया जाता है अनवेलकम इंट्रूडर इन अ प्लेस ऑफ सिचुएशन मतलब घुसपैठियों के घुसपैठिए को इंट्रूडर बोला जाता है और अनवेलकम यानी बिन बुलाया घुसपैठिया जो होता है उसके लिए कुको इन द नेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है यानी अनजान घुसपैठिए जिनको हमने बुलाया नहीं अपने आप ही आ गए घर में बैठ गए आके तो उसे बोला जाता है कुको इन द नेस्ट ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज अ कट अबाउ समथिंग अ कट अबाउ समथिंग का मीनिंग क्या होता है फ्रेज इतना ही है अ कट अबाउ इलेवन फ्रेज जो है ही कट अबाउ ही है समथिंग इट मीन किसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इसका मीनिंग होता है कि सुपीरियर टू और समवन हु इज अ हायर सोशल क्लास मान लीजिए कि कुछ लोग जो हायर सोशल क्लास हैं वो अपने आप को जो लोअर सोशल क्लास है उनसे बेहतर समझते हैं ठीक है तो उस बेहतर समझने को ही अ कट अबाउ बोला जाता है ठीक है यानी जब हम लोग बताते हैं कि वी आर सुपीरियर टू सम वन वी आर कट अबाउ मतलब हम लोग तो उनको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं तो वो कट अबाउ वाली जो फीलिंग होती है ना वी आर सुपीरियर वी आर कट अबाउ तो उसके लिए फ्रेज यहाँ पे यूज किया जाता है नेक्स्ट आई होप आपको ये जरूर समझ में आया हो कि सुपीरियर के लिए कट अबाउ इडियम फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है नेक्स्ट इज अ डैम स्क्वेब डैम स्क्वेब का मीनिंग होता है डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट कम्प्लीटली फेलियर निराशाजनक परिणाम जिसे कह सकते हैं उसे बोला जाता है अ डेम्स स्क्वेब ये सभी जो ईडियम एंड फ्रेजेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इन्हें बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर रिपीटेड टाइम्स देखा है इनको तो ये आप अगर पढ़ते हैं इन्हें याद रखने की कोशिश करते हैं तो श्योरली ये आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू रियली लाइक इट सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल also whenever we upload a video you will get notified about it and you will get connected our upcoming videos as well so thank you so much bye bye